El motivo de la marcha es visibilizar la problemática que está teniendo el turismo en general y el transporte. Hoy estamos haciendo una marcha federal en más de 25 localidades del país en forma simultánea, bajo un lema que es Somos Todos Turismo, ya sea tanto transportistas, guías, hoteleros, gastronómicos y las agencias de viajes. Se suman también los compañeros de transportes especiales, a la movilización para hacer visible la realidad que estamos pasando. O sea, hoy por hoy estamos, es uno de los sectores más golpeados, fuimos los primeros en que tuvimos que parar, los que quedamos guardados sin facturar más de 120 días, somos los que todavía no tenemos un panorama cierto de cuándo vamos a poder empezar a trabajar, bajo qué condiciones, bajo qué protocolos y dependiendo de cuestiones sanitarias. Hoy por hoy lo que queremos visibilizar esta, esta problemática y exigir principalmente a las autoridades, a nuestros diputados, que se sancione la ley de emergencia económica, financiera y fiscal para el sector del turismo. ¿Y qué nos... les aportaría a, a, a todos los sectores del turismo? Esto a los sectores del turismo nos aportaría un... Una, una ayuda económica principalmente. Nosotros hoy, más que nada, lo que estamos solicitando son subsidios no reembolsables, porque los créditos a tasa cero o los CFI que ha otorgado la, la provincia, primero que han sido de difícil acceso, y después que somos un sector que no sabemos cuándo vamos a empezar a trabajar. Entonces estamos contrayendo deudas que en la gran mayoría eh, ofrecían seis meses de gracia, pero en seis meses nosotros no vamos a saber si vamos a poder operar. Eh, de todas maneras, también somos un rubro que a diferencia de otro, mañana puede abrir su, sus persianas y empezar a trabajar. Nosotros sabemos que una vez que podamos empezar, se nos va a ser muy difícil reactivar. Entonces, por eso que nosotros estamos pidiendo eh, la sanción de la ley de emergencia.